GRE లేకుండా అడ్మిషన్ సాధ్యమేనా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మేరీ హార్డిన్ బేలర్లో అది సాధ్యమే కాకపోతే షరతులు వర్తిస్తాయి అవేంటో మీరే చూడండి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మేరీ హార్డిన్ బేలర్లో అడ్మిషన్ ప్రక్రియ చాలా సులువు యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్కి వెళ్తే అక్కడ అన్ని వివరాలు మీకు కనిపిస్తాయి అన్ని యూనివర్సిటీలకు అర్హతలకు సంబంధించిన నియమ నిబంధనలు ఒకేలా ఉండవు ఒక్కొక్కరిచ్చే ప్రాధాన్యత ఒక్కో రకంగా ఉంటుంది ఆ ప్రాధాన్యతలను అనుసరించి మనం మన అర్హతలను అందుకు సంబంధించిన పత్రాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి For right now, um, the minimum score for the IELTS is to have at least a 4.5 in each band, not as a total. Um, and for the TOEFL, it's to have at least a 15 in each band. Um, that's just to be eligible to be admitted to the university. GRE Lekundane ikkada cheri avakasa mundi. Kaakabote, IELTS TOEFL test lo manchi scores raavali. ఐఎల్ఎస్ ఆరు పాయింట్ ఐదు వస్తే మంచిదని చెబుతున్నారు ఇంగ్లీష్ పరిజ్ఞానానికి సంబంధించిన అర్హత పరీక్ష ఈఎస్ఓఎల్ కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు ఈఎస్ఓఎల్ అంటే ఇంగ్లీష్ ఫర్ సెకండరీ స్పీకింగ్ పీపుల్ సో ఈ కోర్స్ అనేది ఏంటంటే బేసిక్లీ చాలా మంది హైదరాబాద్ లో భయపడేది ఈఎస్ఓఎల్ క్లాసెస్ తీసుకోవాలేమో ఏదో టఫ్ ఎగ్జామ్ అనేసి భయపడుతూ ఉంటారు అలా ఏమీ లేదు దీని గురించి ఏంటంటే ఇది బేసిక్గా మీకు ఐఎల్టిఎస్ ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అదే ప్యాటర్న్ ఉంటుంది రీడింగ్ అండ్ లిస్నింగ్ వచ్చేసి రైటింగ్ మాత్రము మీరు జిఆర్ఈకి ప్రిపేర్ అయినట్టు కనుక అట్లా ఆ విధంగా రాస్తే ఇట్ విల్ బీ మోర్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ యూ టు క్లియర్ ది ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఫర్ ఈఎస్ఓఎల్ మేము మెయిన్గా యూనివర్సిటీకి రావాలనుకుంటే ఐఎల్స్ మెయింటైన్ చేయండి గుడ్ ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్ సెవెన్ ఐఎల్స్ స్కోర్ సెవెన్ ఉంటే మీకు ఇక్కడ ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు డైరెక్ట్గా మాస్టర్స్కి ఎన్రోల్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఇక్కడికి వచ్చాక సెవెన్ లేకపోతే ఇక్కడికి వచ్చాక వీళ్ళు ఒక ఎగ్జామ్ పెడతారు ఆ ఎగ్జామ్లో నీకు వాళ్ళు పెట్టిన కట్ ఆఫ్ మార్క్ వస్తే డైరెక్ట్ మాస్టర్స్ లేదంటే మళ్ళీ నువ్వు ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ కోర్స్ చేయాల్సి వస్తుంది మనం ఒక యూనివర్సిటీలో చేరే ముందు ఆ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన కనీస ప్రాథమిక విషయాలు తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం ఎవరి అనుభవాలు వాళ్ళవి అందుకే మీదైన ప్రయత్నం మీరు చేయడం తెలుసుకోవడం మరచిపోవద్దు నెట్ ద్వారా మీరు ఎంపిక చేసుకున్న కోర్స్ మీరు ఎంపిక చేసుకున్న చోట వచ్చే అవకాశం ఉందా లేదా అసలు మీకున్న అర్హతలకు ఎక్కడొస్తుందో తెలుసుకోవాలంటే ఎంఎస్యుఎస్ డాట్ కామ్లోకి వెళ్ళి మీ అకాడమిక్స్ జిఆర్ఈ ఐఎల్ టోఫెల్ తదితర వివరాలు నింపినట్లయితే మీకున్న అవకాశాలు అది చూపిస్తుంది సలహాల్ని సూచనల్ని సైతం ఇస్తుంది యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ ప్రాసెస్ అనమాట మీరు సెలెక్ట్ యూనివర్సిటీ సెలెక్షన్ ఇదంతా ఒక వన్ సిక్స్ మంత్స్ ప్రాసెస్ మీరు యూఎస్కి అప్లై చేయాలంటే ఎవర ఏ యూనివర్సిటీ అయినా టోఫెల్ జిఆర్ఐ కంపల్సరీగా అడుగుతాయి సో యూనివర్సిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి మీరు అప్లై మీ స్కోర్స్ బట్టి యూనివర్సిటీస్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ దే ఇస్ అన్ అఫీషియల్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఎడ్యుకేషన్ యూఎస్సిఐఎస్ వాళ్ళ దగ్గర కూడా మీరు వెళ్ళి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మేరీ హార్డిన్ బేలర్ లో ఫీజుల వివరాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఎంఎస్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి మీకు దగ్గర దగ్గర ఇరవై నుంచి ఇరవై మూడు లక్షల వరకు మీకు ఖర్చు వస్తుంది దట్ ఈస్ ఇండియన్ రూపీస్ లో చెప్తున్నాను అండ్ అదే మీరు ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ కనుక మీరు తీసుకోవాల్సి వచ్చినట్లయితే మీకు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ పర్ క్లాస్ ఒక్క ఈఎస్ఓఎల్ క్లాస్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ సో మీకు రీడింగ్ రైటింగ్ అండ్ లిస్నింగ్ మూడు క్యాటగిరీస్ ఉంటాయి ఈచ్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ ఇస్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అండ్ ఎంఎస్ క్లాస్ ఇస్ అప్రాక్సిమేట్లీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అయితే మిగతా యూనివర్సిటీలతో పోలిస్తే ఇక్కడ ఫీజులు కాస్త ఎక్కువే ఫండింగ్ వచ్చేసి వన్ థౌజండ్ డాలర్స్ ఉంటుంది సెమిస్టర్కి ఇలా ఫోర్ సెమ్స్ ఉంటాయి ఓకే పర్లేదు కానీ ఫీజు కొంచెం ఎక్కువనే ఉంటుంది ఫైనాన్షియల్గా రెడీ అయి ఉంటేనే ఇక్కడికి రావడం బెస్ట్ అని నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీరు పార్ట్ టైమ్స్ అని అదని కొంచెం కష్టపడాల్సి ఉంటుంది ఫైనాన్షియల్లీ ఏం ప్రాబ్లం లేకపోతే ఇక్కడికి రావచ్చు లేదు అంటే దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ యూనివర్సిటీస్ వెరీ చీప్ దాన్ దిస్ కాలేజ్ బట్ ఇట్స్ నాట్ బ్యాడ్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్ ఇట్స్ గుడ్ బట్ ఇట్స్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇన్ ద ఫీ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఆఫ్ కాలేజ్ నుంచి ఫండింగ్ అంటారా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెమిస్టర్కి ఒక థౌజండ్ డాలర్స్ ఫండింగ్ ఇస్తారు వాళ్ళు అంతే స్కాలర్షిప్ లాగా అండ్ అది మనకు ఎన్ఎఫ్ కాదు బట్ we have our own financial aids but the education facility is good the campus is good 
temperature, environment, everything is perfect over here. And the university selection process law, uh, one other thing you have to look at is um, ratio, you know, student professor ratio. So always target for universities where, uh, I mean, not many students are there. In the country, uh, our ratio will give you an opportunity to interact with your professor more. I mean, Takwa ratio, uh, uh, I mean, uh, less uh, student pro, uh, professor ratio in uh, universities. Look, you have an opportunity to interact more with the professor. You get to learn more. And more importantly, there, there is a very good score for getting uh, jobs, on campus jobs, and uh, teaching assistantships. So, uh, uh, also look into those universities where uh, student professor ratio is also matters.